Good morning everyone. So today we are going to learn about the chapter How do organisms reproduce? So basically reproduction system के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Introduction. Reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration or excretion. तो लाइफ प्रोसेस हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्रेशन प्रोसेस के बारे में और ये सभी इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है मगर रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना भी इंसान आराम से जिंदा रह सकता है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग हिज लाइफ उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये एक कंपल्सरी या इम्पॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना लॉट ऑफ एनर्जी इज स्पेंड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वाइल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी स्पेंड होता है आप समझिए एक मदर का कंडीशन देखिए तो नाइन मंथ्स वो बच्चे को अपने रूम में प्रिपेयर कर रही है उसको फीड कर रही है उसको एनर्जी न्यूट्रिशन सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है इसका मतलब बहुत एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है उस बच्चे को ग्रो करने में नरिश करने में ग्रो कराने में तो और जबकि ये जरूरी भी नहीं है प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल डाई कर जाएगा मर जाएगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है तो हम इतना एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा ह्यूमन बीइंग का स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज एक्सटेंड कर जाएगा सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज हमारा ह्यूमन स्पीसीज एनिमल्स का स्पीसीज कंटिन्यू होते जाए वो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करे इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इट इज अ मस्ट प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ये एग्जाम में पूछा भी जाता है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट exact copies of themselves the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance in the form of dna molecules to so, humne padha hai nucleus ke bare mein padha hai chromosomes ke bare mein padha hai genes ke bare mein padha hai and we know the carrier of inheritance material is chromosomes in the form of dna and genes ke form mein ye parents ke characteristics ko offspring mein transfer karta hai The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. So, हमने पढ़ा था genes के term में कि ये एक functional segment of DNA होता है जो कि एक particular characteristics को define करता है. अगर इस DNA के sequence में ये एक समझ लो binary code के जैसा है. For example, zero zero one 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 zero zero one. ये मेरे नाक के नाक का code हो गया. कि उसका शेप इस तरीके से होगा वन 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 जीरो वन जीरो वन जीरो वन 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 ये मेरे कान के शेप को डिसाइड कर रहा अगर इस कोड के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया तो उसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें अल्टरेशन आ जाएगा चेंज आ जाएगा एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू चेंज इन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन जो मैंने आपको समझाया कि अगर जितना भी ह्यूमन बॉडी बना हुआ है तो वो प्रोटीन के थ्रू ही बना हुआ है अगर इस प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस में जो कोड है उसमें किसी तरह का चेंज आएगा तो हमारे बॉडी डिजाइन में भी अल्टरेशन आएगा मगर अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा तो फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उस ड्रास्टिक चेंज को ये चेंजेस जो होता है ये बहुत ही माइन्यूट होता है एंड जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ये कैरी फॉरवर्ड होके एक अल्टीमेट बॉडी चेंज में रिजल्ट करता है ऐसा नहीं है कि आज हमारा नाक है और ऑल्ट्रेशन हुआ और हमारे ऑस्प्रिंग के सभी नाक गहन है ऐसा नहीं करता है या कान का कोड चेंज हो गया अब कान ऐसा नहीं हो के इतना बड़ा कान हो जाएगा ऐसा भी नहीं होता हल्का हल्का चेंज धीरे धीरे ये शेप का हो गया फिर हल्का हल्का नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज और चेंज और चेंज बेस्ड ऑन एडेप्टिव मेजर्स बहुत सारे चीज क्राइटेरिया में देखा जाएगा देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज क्या है कि जो भी डीएनए हमारे बॉडी में है उसका एक कॉपी बनेगा व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग 
सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देर डीएनए तो सेल्स के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके हेल्प से वो अपने डीएनए का एक कॉपी बनाता है टू कॉपी ऑफ डी एन ए इज क्रिएटेड इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड देन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है जो भी डी एन एज होते हैं उनका दो कॉपी बनता है और वो फिर धीरे धीरे अलग हो जाते हैं एक दूसरे से हाव एवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डी एन ए इन दी ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग दी अदर वन आउट वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पोस्ट आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस अगर हम एक कॉपी जो बना डी एन ए का उसका ओरिजिनल सेट अपने पास रख ले और जो कॉपी वाला चीज है उसको ऑफस्प्रिंग में सिंपली ट्रांसफर कर दे तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा क्योंकि डीएनए तो सिर्फ कोड है उसको रीड करना और उसके बेसिस पे कुछ चीज जनरेट करना या कोई चीज को हटाना उसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए पूरा एक एपरेटस चाहिए समझ लो कि हम यहाँ से एक आदमी को मार्स में भेज रहे हैं मार्स में तो भेज दिए वह उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं करे उसके घूमने फिरने का इंतजाम नहीं करे वहाँ रोड स्ट्रक्चर नहीं हो पीने का पानी नहीं हो कल्टीवेशन का प्रोसेस नहीं डेवलप कर पाए तो वहाँ ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव नहीं करेगा सिमिलरली अगर डीएनए का हम सिंपली कॉपी बनाए और उसको ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दें तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा हमें उसके साथ पूरा का पूरा एक सेटअप भी भेजना होगा सेल्यूलर एपरेटस भी भेजना होगा जो कि उसको फर्दर डेवलप करने में हेल्प करेगा therefore DNA copying is accomplished by the creation of an additional cellular apparatus finally a cell device to give rise to two cells तो यहाँ पे copy जो बना तो सिर्फ copy offspring में transfer नहीं होगा in fact पूरा का पूरा cellular apparatus दो equal parts में divide कर जाएगा और ये पूरा का पूरा apparatus parent से offspring में transfer होगा DNA copies created are similar but may not be identical to the original as no biochemical reaction is completely reliable to jo dna ka copy bana hai wo original ke kafi similar ho sakta hai identical ho sakta hai magar zaruri nahi hai ki exact copy ho kyunki jitne bhi biochemical reactions hote hain wo 100% pure nahi hote hain usme koi na koi alteration ya changes aa hi jata hai if the variation created in copying is drastic then the cell will die but if it is not severe then this change forms the basis for evolution ye maine aapko pehle bhi explain kiya ki agar ye jo variation create hua ya jo changes hua uh, copy karne mein agar wo bahut zyada hoga bahut drastic hoga to cell die kar jayega wo adapt nahi kar payega magar thoda bahut minor changes hua jo ki adaptable hai तो वो इवेंचुअली पास ऑन हो जाएगा जनरेशन टू जनरेशन में फर्दर इवोल्यूशन के प्रोसेस में वो हेल्प करता है आप कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके चार हाथ थे या एक सूर था या दो सर था मोस्ट ऑफ द केसेस में उस तरह के बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं मोमेंट में क्योंकि तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है ये एक माइनर चेंज नहीं है ये एक ड्रास्टिक चेंज है ऐसा ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में सरवाइव होने के लिए नहीं बना है इसलिए वो इवेंचुअली मर जाते हैं और दे आर बी ऑपरेटेड ताकि उनको नॉर्मल कंडीशंस में लाया जा सके मगर हो सकता है कि धीरे धीरे ये चेंजेस इतना इवोल्यूशन होते जाए कि अब हमारे पास चार की जगह आठ पैर हो जाए एस लाइक इंसेक्ट्स में जैसा होता है हो सकता है मगर इट इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस विच इज नोन एज इवोल्यूशन आखिर हम सब मछली से ही बने ना सब कुछ मेरिन लाइफ से या एक्वेटिक लाइफ से जमीन पे आया तो सब कुछ एक मछली से शुरू हुआ या एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप होना शुरू हुआ एंड ओवर ऑल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स ट्रांसफर होके अब हम ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वेराइटी क्रिएट करने का क्या इंपॉर्टेंस है इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सब एक जैसे तो नहीं है सब का नाक मुंह चेहरा एक जैसा मैच तो नहीं करता है सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है सबके फीचर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉडी डिजाइंस में कलर में हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कोई भी एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो ये क्या अच्छा है या खराब है इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या फायदा है लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features 
that allows the organism to survive in the given environment. तो जो डीएनए कॉपिंग हो रहा है उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होना जरूरी है कि एक बेसिक बॉडी डिजाइन हमारा सेम रहे ताकि वो इस सराउंडिंग में या इस एनवायरनमेंट में आराम से ग्रो कर सके डेवलप कर सके या एग्जिस्ट कर सके अभी हमने जो समझा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए तो एक बेसिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अलावा जो भी माइनर चेंजेस आएगा डेट विल लीड टू वेराइटी क्रिएशन हाउ एवर इन्वायरमेंट कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम मगर नेचर जो है या जो इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ये कभी भी चेंज कर जाता है कभी भी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाता है कभी बहुत ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं हो सकता है सब कुछ डूब जाए या बहुत धूप पड़ने लग जाए अचानक से सन का टेम्परेचर राइज कर जाए तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन मर जाएगा या हो सकता है कि पूरा फ्रीज कर जाए प्लान तो सब मर जाएंगे तो क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम सुटेड टू अर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन दैट इन्वायरमेंट इज ऑल्टर देन द कंप्लीट पॉपुलेशन विल गेट वाइप आउट अगर किसी भी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में सडन चेंज आता है और हम सब एक जैसे होंगे तो सभी का सभी पॉपुलेशन वाइप ऑफ हो जाएगा अगर दे आर नॉट एडेप्टेबल टू डेट पर्टिकुलर चेंज मगर अगर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉपुलेशन ऐसा हो जो बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है कुछ पॉपुलेशन ऐसा हो सब पॉपुलेशन पांच दस लोग पंद्रह पचास लोग ऐसे हैं जो कि ठंड को बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ ऐसा भी पॉपुलेशन हो सकता है जो पानी में बहुत देर तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं तो अगर मान लो किसी भी वजह से फ्लड आ गया सब पूरा का पूरा दुनिया डूब गया मर गया तो पचास लोग सौ लोग तो जिंदा रहेंगे एंड दे कैन फर्दर कंटिन्यू दी स्पीसीज या फिर अचानक से बहुत गर्मी पड़ा जिसके वजह से सभी के सभी लोग मर जा रहे हैं मगर कुछ हजार सौ पॉपुलेशन रहेगा जो कि एडेप्टेड होगा उस हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने के लिए तो वो सरवाइव करेंगे एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज होगा एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन चांसेस मोमेंट में क्या चेंज आएगा कैसा आएगा कब आएगा वी डोंट नो फॉर श्योर इफ सम वेरिएशन एग्जिस्ट इन दैट पॉपुलेशन देन देर आर चांसेस अभी भी क्या है दे आर ओनली चांसेस ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाए पॉपुलेशन बट दे आर चांसेस दैट फ्यू मे सरवाइव फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज किसी भी तरह का ड्रास्टिक चेंज आएगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉपुलेशन बन बच जाए जो कि स्पीसीज को कंटिन्यू करने में हेल्प करे सो दिस इज दीज आर दी वेराइटीज हर तरह के लोग हैं अलग अलग तरह के लोग हैं कोई बहुत इंटेलिजेंट है कोई वीक है कोई समझदार है कोई अलग अलग पॉपुलेशन है इसी तरीके से आप टोर्स में भी देख सकते हो अलग अलग पॉपुलेशन है एंड अलग अलग रिक्वायरमेंट है अलग अलग क्राइटेरियाज हैं तो कुछ सर्वाइव कर सकता है क्योंकि नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है ना मोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स द मेथड और द मोर बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली दे आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे दैट इज नोन एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पेरेंट इन्वॉल्व होंगे देन दैट इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अप्लाई होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द बॉडी डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन कैसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू इंडिविजुअल और न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड ठीक है तो ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन Now we try to understand asexual reproduction के different different parts हैं उसको हम समझते हैं First is fission. In unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individuals. तो ये unicellular organisms में exist करता है जहाँ पे cell simply divide कर जाता है into two or more parts, leading to the creation of new individual. Many different patterns of fissions have been observed. Many bacteria and protozoa split into two equal halves. तो बहुत सारे patterns अलग-अलग हैं. 
अगर कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोएम्स की बात करें तो वहां पे वो सिंपली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं एमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन एमीबा में ये स्प्लिटिंग जो है वो किसी भी प्लेन में या किसी भी एक्सिस में हो सकता है ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ऐसे भी डिवाइड हो सकता है किसी भी प्लेन पे ये डिवाइड कर सकता है लिशमेनिया व्हिच कॉजेस काला अजर एक तरह का बीमारी है बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन तो लिशमेनिया में क्या होता है बाइनरी फ्यूजन यानी दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा और उसका डिवीजन का जो बेस है या ओरिएंटेशन है वो फिक्स्ड है ये हमेशा ऐसे डिवाइड करेगा ऐसे या ऐसे डिवाइड नहीं करेगा सो दिस ओरिएंटेशन इज फिक्स्ड इन केस ऑफ लिशमेनिया मलेरिया पैरासाइट प्लास्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन यहां पे आप देख सकते हो मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है एक न्यूक्लियस था वो दो में दो से चार चार से आठ दस और इससे एक साथ इतने सारे सेल्स डेवलप कर गए सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन फ्रैगमेंटेशन अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं प्रोसेस भी अलग होते जा रहा है इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स स्टिल वो तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल है वहां पे ये रिप्रोडक्टिव मेथड या प्रोसेस फॉलो होता है स्पाइरोपैडा सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्युरेशन दीस पीसेस ऑफ फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स का मतलब ये होता है पीसेस अलग-अलग पीसेस तो स्पाइरोपैडा के केस में क्या होता है कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है मैच्योर कर जाता है तो वो दो या दो से अधिक पीसेस में सिंपली ब्रेक कर जाएगा टूट जाएगा एंड दे विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल सो दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट मींस पीसेस रीजेनरेशन मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स एग्जांपल हाइड्रा बहुत सारे fully differentiated organisms jinka body parts differentiated hai haath pair body alag 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 different parts develop kiye hue hain unme kuch organism mein aisa bhi hai ki wo apne kisi body part se bhi ek new individual ko grow kar sakte hain human being mein to aisa nahi hai na ki main haath toot gaya aur wahan se ek naya predator aur ek khada ho gaya aisa nahi hai ki mera ek nakhun toota aur wahan se ek naya organism grow kar gaya aisa nahi hota lekin kuch kuch aise ऑर्गेनिजम्स है फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स है जो अपने टूटे हुए पार्ट से ही एक नए इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं और एग्जांपल क्या हो गया हाइड्रा रीजेनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स और ये जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल से ही होगा हर किसी सेल से नहीं होगा आपने शायद सुना होगा ये स्टोरी रक्त बीज का कहानी सुना होगा जिसमें एक राक्षस रहता है उसका ब्लड ड्रॉप जहां जहां गिरता है तो वहां से एक नया डिमन और एक राक्षस और डेवलप कर जाता है तो काली माँ उसको मारने के लिए या खत्म करने के लिए क्या करती है कि उसको मारती है और उसके ब्लड को पी लेती है ताकि वो रीजेनरेशन का प्रोसेस नहीं हो तो आप समझो कि रीजेनरेशन का प्रोसेस हम आज से नहीं पढ़ रहे हैं ये हमारे माइथोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज पॉसिबल कि एक ब्लड ड्रॉप से इट कैन लीड टू रीजेनरेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म these cells proliferate and make large number of cells from this mass of cells different cells undergo changes to become various cells types and tissues these changes take place in an organized sequence referred to as development to ye jo specialized cells hai ye kya hota hai inka further division hota hai aur usse bahut sare cells bante hain aur woh cells ka fir differentiation hota hai yani कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट करके एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू बना देंगे जो कि आपका दूसरा सिस्टम बना देगा या ऑर्गन बना देगा यहाँ के कुछ सेल्स मिलके कुछ अलग टाइप के टिश्यूज बना दिए जिससे अलग ऑर्गन बन गया तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन आप छिपकली का एक एग्जाम्पल ले सकते हो छिपकली में क्या होता है उसका पूछ जब टूट जाता है तेल टूट जाता है डर के माने जब वो भागता है फिर चेज और लेजर तो वो अपने तेल को छोड़ देता है अब उस तेल से क्या एक नया छिपकली डेवलप कर सकता है नहीं क्योंकि तेल में वो स्पेशलाइज सेल्स नहीं है विच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लेजर बट लेजर के उस पार्ट में जहां से वो तेल टूटा है 
वहां पे स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है विच कैन लीड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टे तो इन प्रोसेस को अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपने स्पाइडरमैन मूवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट अपना आर्म को डेवलप करने की कोशिश करता है बट ही ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अ लिजर्ड सो दिस इज ऑल साइंस इन साइंस को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में डेवलप करने या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं दैट हाउ इट कैन हेल्प ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है दैट इज व्हाट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू स्टडी बट इन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स तो ये जो रीजेनरेटिव सेल्स हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट तो हाइड्रा में एक पर्टिकुलर पॉइंट में रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से एक छोटा सा बड डेवलप करेगा दीज बड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फाइनली मैच्योर detach from parent body and become new independent individual aap clearly dekh sakte ho yahan ekdam saaf samajh mein aa raha hai kya hua ye bird grow kar de gaya jab ye mature ho gaya it is good enough to take care of itself to so detach from your parents and it grows into a new individual vegetative propagation there are many plants in which parts like the root स्टेम एंड लीव्स डेवलप इन टू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कुछ रूट्स या स्टेम या फिर लीव्स से एक नया इंडिविजुअल एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है अगर सही कंडीशन प्रोवाइड किया जाए दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज इन मेथड्स सच एज लेरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड को हम यूज करते हैं जहाँ जिसके हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेरी ग्राफ्टिंग ये अलग अलग मेथड्स है जिसके हेल्प से हम शुगर केन रोज ग्रेप्स को हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इनमें किसी भी तरह का सीड नहीं होता जहाँ पे सीड नहीं है तो हम कैसे न्यू प्लांट को ग्रो करेंगे तो फॉर डैट वी यूज कटिंग लेरिंग या ग्राफ्टिंग के अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अब इसके advantages क्या क्या होता है इस vegetative propagation के method का? This is very important for your examination. इसका सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम cut कर रहे हैं, एक main plant है, ये एक plant है और इसमें से अगर हमने इसको काट के एक नया plant grow कर दिया, तो अब इसको grow करने में या डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर अगर हम एक सीड लेते तो सीड से एक पहले छोटा सा प्लांट ग्रो करता फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता और एक बड़ा प्लांट होता सो दिस रिक्वायर्स मोर टाइम तो सीड्स को ग्रो करने में उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस कराने में ज्यादा टाइम लगता है वेर एज कटिंग या ग्राफ्टिंग के मेथड में टाइम कम लगता है Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. इस method से हम लोग different different plants को grow कर सकते हैं जैसे कि banana, orange, rose, and jasmine जिनमें seed production नहीं हो पाता है, ठीक है? अब ये plants में seed के लिए में तो कोई बीज नहीं होता है, तो हमने अपना कैसे grow करें? So applying these vegetative propagative methods, we can grow such plants. Advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. This is the most important thing that all plants produced will be very genetically similar to the parent plant. Because here is no kind of division. हम मेन प्लांट से ही एक पार्ट को तोड़ के ग्रो कर रहे हैं इसलिए उसमें सभी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होंगे जो कि मेन प्लांट में था तो ये तीन बेसिक एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का स्पोर फॉर्मेशन ये लास्ट पार्ट हो गया आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड The thread-like structures that develops on the bread are the highway of the bread mold rhizopus. 
दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो बहुत सारे सिंपल ये ध्यान बोर्ड रखना है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनको आप आराम से बता सकते हैं कि ये अलग सा पार्ट है जहां से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तो आप ब्रेड मोल्ड में देखोगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेड में जिसको हम लोग हाइफेन बोलते हैं ये सब जो लंबा लंबा हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइफेन बोलते हैं ये लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल गया इन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोल रहे हैं ये बेसिकली हर फंगस में आप देख सकते हैं The tiny blob on a strict structure are involved in reproduction. तो ये जो छोटा छोटा गोल सा structure है blob जैसा structure है जो कि एक thread like structure पे balance किया हुआ है या बना हुआ है develop किया हुआ है these are the reproductive parts. The blobs are sporangia which contains cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. तो ये जो इसके अंदर में क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि डेवलप करेगा और ये बर्स्ट करेगा जब डेवलप करेगा तो ये बर्स्ट करता है और यहाँ से सारे स्पोर्ट्स निकल निकल के फैल जाते हैं और अगर उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलता है देन दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स द स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अन मॉइस्ट सर्फेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो तो जब ये पूरी तरीके से मेच्योर कर जाता है ग्रो कर जाता है तो ये बर्स्ट करता है और ये स्पोर्ट्स दूर दूर तक फैल के गिर जाते हैं और जिन स्पोर्ट्स को अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलता है तो वो दे ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल्स डैंड्रफ एक सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है गंदा एग्जाम्पल है लेकिन अच्छा मतलब समझने के लिए बहुत सिंपल है आपके हेयर्स में डैंड्रफ हेयर में होता है ये डेवलप और ग्रो कैसे करता है आपका बाल घिरा रहेगा तो इसका ग्रो करने का चांसेस ज़्यादा है क्यों क्योंकि तो ये बर्स्ट करेगा इसको मॉइस्ट कंडीशंस मिलेगा देन और ज्यादा टाइम ऑफ फैलेगा या ग्रो मशरूम्स एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया मशरूम का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम सेम प्रोसेस है तो बेसिकली स्को फॉर्मेशन हर तरह के फॉर्मेस में हम देख सकते हैं नाउ वाई सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी तक तो आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मोड पढ़ रहे थे एंड इट वॉज गुड इनफ तो अब हमें सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्यों जरूरत है Why do we need such circumstances? जहाँ पे दो individual को आपस में मिलना पड़ेगा to have a new individual. Variations are useful for ensuring the survival of the species. तो ये हम सबसे पहले पढ़े थे कि जितना ज़्यादा variety create होगा, that can ensure the survival of the species. और variations create करने के लिए we need sexual mode of reproduction. Asexual reproduction is a slow process in creating variation. But sexual reproduction incorporates such a process of combining DNA from the different individuals that more and more variations are created. So asexual mode of reproduction में variations create हो रहा है, मगर बहुत ही धीरे और बहुत ही slowly हो रहा है, और बहुत ज़्यादा variations create नहीं हो पा रहा है, मगर sexual reproduction में दो अलग-अलग individuals अलग अलग तरह का डीएनए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो मिक्स करके एक अलग ही तरह का नया डीएनए फॉर्म कर रहा है सो दिस इज इंश्योरिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंश्योरिंग अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इज क्रिएटेड ये इंश्योर कर रहा है ये 100 परसेंट इंश्योर कर रहा है कि आपके पास अलग अलग वेराइटीज हो गए सिंपली एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आप एग्जाम लिख रहे हो और आप चीटिंग कर रहे हो आप चीटिंग कर रहे हो अपने बगल वाले का ही सिर्फ चीटिंग कर रहे हो जो आपके राइट हैंड में बैठा है उसको आप कॉपी कर लो तो आप हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लो अदरवाइज तो आप पूरा का पूरा छाप दोगे ना मगर अगर आप चीटिंग कर रहे हो बेवकूफ़ के जैसे और आप क्या कर रहे हो थोड़ा राइट भी देख रहे हो थोड़ा लेफ्ट भी देख रहे हो तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही नया तरह का होगा एक अलग वेराइटी ही क्रिएट हो जाएगा आपके आंसर में क्योंकि आपने लेफ्ट एंड राइट दोनों का मिला के आंसर लिखा है सो यू हैव अ न्यू वेराइटी ऑफ आंसर सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज समथिंग लाइक दैट जहाँ पे आप दो जगह से चीटिंग कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो सो यू आर गेटिंग In sexual reproduction, combination of DNA from both the parents does not double the number of DNA in offspring. And for this, multicellular organisms have special lineages of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes and half the DNA as compared to the non-reproductive body cells. Now, this is a very important thing. कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि फादर की तरफ से कुछ आया कुछ क्रोमोसोम्स आए फादर की तरफ से और कुछ मदर की तरफ से भी आया सपोज फादर ने कंट्रीब्यूट किया आ, ये क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किए मदर ने ये कंट्रीब्यूट किया और इसको मिला के ऐसा नहीं होता है अदरवाइज क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएगा 
फिर ये जब फर्दर इंट्रोडक्शन करेगा तो वो और बढ़ जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म में कुछ नहीं होगा सिर्फ क्रोमोसोम्स हो जाएगा तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अदर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में मान लो 42 क्रोमोसोम्स है फॉर एग्जांपल तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में नॉन रिप्रोडक्टिव तो रिप्रोडक्टिव में कितना होगा हाफ होगा 21 यहां पे भी मदर साइड से भी नॉन रिप्रोडक्टिव है फादर मदर तो नॉन रिप्रोडक्टिव में 21 ये क्रॉस ब्रीड करके 42 नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन कर देगा फाइनली सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस कि क्रोमोसोम्स का नंबर डबल नहीं होता है इनफैक्ट कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं जहां पे डीएनए इज ऑलरेडी हाफ इन क्वांटिटी जो कि दोनों का कंबाइन करके फिर नॉर्मल क्वांटिटी को रिस्टोर कर देता है Thus, when these young cells from two individuals combine together, sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. So, जब भी sexual reproduction होता है, तो दोनों के germ cells, father का germ cells and mother का germ cells combine करके normal chromosome के number को re-establish कर देता है. तो इसका मतलब अब जो नया generation है, उसमें जितना number of क्रोमोसोम्स होना चाहिए दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ चाइल्ड आल्सो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में माइटोसिस प्रोसेस एंड मियोसिस प्रोसेस के बारे में तो माइटोसिस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है एंड मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है क्या-क्या फेज उसमें भी बहुत अलग-अलग स्टेजेस होते हैं उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस को बाद में सीनियर क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे फॉर द जाइगोट टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स It has to have sufficient stores of energy. अब जब cross breeding होता है, father and mother के germ cells cross breed करते हैं और fertilization का process होता है, then it leads to the formation of a single cell organism या egg cell और zygote. मगर अब ये zygote further develop कर सके या grow कर सके, इसके लिए इसको बहुत energy चाहिए. So for that we need a specialized cell जिसमें already बहुत energy stored form में हो. In very simple organisms, the two germ cells are not very different from one another, but as the body designs becomes more complex, the germ cells also specialize. So, if we talk about simple organisms, then their father and mother germ cells are the designs are the same as their father and mother, and they do specialized role. But as the germs are complex, the germ cells are different. क्योंकि दोनों का जर्म सेल्स अलग अलग है अलग अलग डिजाइन है इसलिए रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स भी क्या होंगे अलग अलग होंगे क्योंकि उनको अलग तरह का सेल्स प्रोड्यूस करना है और वो जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका स्पेसिफिक रोल होता है द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट तो जनरली जो मोटाइल या मूवेबल जर्म सेल होता है दैट इज मेल गैमेट और जो जर्म सेल जिसमें फूड या एनर्जी स्टोर होता है दैट इज जनरली द फीमेल गैमेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स क्योंकि गैमेट्स का डिजाइन अलग हो गया है उनका स्पेशलाइजेशन अलग हो गया है तो जिसके वजह से उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अलग अलग होंगे और हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाए नाउ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टेम एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर तो ये जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि स्टेम एंड जो कार्पेल होता है दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल फॉर एग्जाम्पल पपाया वॉटरमेलन वेन इट कंटेन्स इधर स्टेम और कार्पेल or bisexual hibiscus mustard when it contains both stamen and carpal in the same flower अगर एक ही flower में सिर्फ stamen हो या फिर सिर्फ carpal हो तो उसको हम क्या बोलते हैं unisexual उसके examples papaya and watermelon होंगे मगर कुछ flowers ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों part है male part भी है उसी flower में and उसी flower में female part भी है then they are known as 
bisexual for example hibiscus mustard hibiscus mein male part and female part dono hai ek hi flower stamen is the main reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color तो जो स्टेमिन हो गया वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसके अलग अलग पार्ट है इसमें पॉलिन ग्रीन ये एंथर ये स्टिग्मा हो गया यहाँ पे पॉलिन ग्रीन का फॉर्मेशन होता है विच इज येलोएशन कलर कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये पार्ट जो हो गया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर It is made up of three parts. A carpel is made three part of it. The swollen bottom part is called the ovary. ये जो swollen bottom bottom part हो गया, इसको ovary बोलते हैं. Middle elongated part is the style. ये style हो गया. The terminal part, which may be sticky, is the stigma. ये चिपचिपा वाला part हो गया, जिसको हम stigma बोलते हैं. यहीं पे pollen grains गिरते हैं और male reproductive parts develop करके ovaries को या egg cells को germinate करता है. The male germ cells produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells or fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into a new plant. So, male reproductive parts are the pollen grains made by the process of pollination. यहाँ से pollen grains यहाँ पे stigma पे आके stick करेगा and यहाँ पे pollen tube develop करता है. इस male part से pollen tube develop करता है, which Paves the path for the main part to enter into ovaries. ये main part में enter किया main part का जो tube है यहाँ enter किया यहाँ से उसके germ cells enter करेंगे and ovaries को fuse करके it will finally lead to the formation of zygote and a new plant will grow from it. Cell pollination, transfer of pollen occurs in the same flower. Pollination के बारे में भी हम बात करे थे junior class में भी हमने पढ़ा है. सेल पॉलिनेशन तब होता है जब पॉलिन ट्रांसफर होता है एक ही फ्लावर में सेम फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर अगर एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर पे गिरता है दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे गिरता है दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट्स लाइक वेंड वाटर और एनिमल्स After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovule. जैसे ही ये गिरा किसी भी flower के stigma वाले part पे गिरा, तो अब इसको यहाँ ovary का पहुँचना है to do the process of fertilization. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovule. यहाँ से pollen tube develop किया, ये style से होते हुए ovule में आता है. और फिर यहाँ से वो germ cells After fertilization, the zygote develops or the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. So, when fertilization is processed, the zygote has a lot of repetitive divisions to form embryo. Embryo is made and then within the ovule. This is ovary and this is ovary. So, this is further divided. The ovule develops a tough coat and gradually converted into a seed. तो ये जो ovules हैं, ये छोटे-छोटे जो ovules हैं, ये germination के बाद seeds में convert कर जाते हैं, which is generally the thick part or hard part. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. और ये जो ovary वाला part हो गया, ये जो पूरा हो गया, ये develop करके, grow करके, पक के fruit में develop कर जाता है. ओवरी के अंदर में क्या है ओव्यूल्स है फ्रूट के अंदर में क्या है सीड्स है इससे हम क्या बोल सकते हैं ओव्यूल से सीड बन रहा है और ओवरी से फ्रूट बन रहा है मीन वाइल द पेटल्स सेपल्स स्टेमेंट्स स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ इसके बाद इस प्रोसेस के बाद जितने भी अनवांटेड पार्ट्स है जैसे कि पेटल्स हो गया कलरफुल पार्ट सेपल्स हो गया जो ग्रीन पार्ट हो गया मेल पार्ट हो गया फीमेल पार्ट हो गया ये सब छड़ जाते हैं और गिर जाते हैं The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. So seed जो हो गया उसमें future plant छिपा हुआ है और जब उसको सही conditions मिलता है then it grows into a new plant and the process is known as germination.